。哪里啊？去哪呢？我带上我和弟弟。你知道我今天是什么吗？我今天是结婚啊！怎么能带上你们两个拖油瓶呢？何况你们也大了，在家里跟你奶奶就行了。长大以后赚钱给你花，嗯，赚钱给我花。等你长大，等到什么时候？我现在才三十岁啊，我还大把的青春呢、啊，我要去玩呢、啊。难道就要我跟着你们两个拖油瓶吗？哎呀，真的是。哎，媳妇，你别走啊！你别走，你看，哎，我儿子都刚刚去世不久，你现在要走了，孩子刚刚没有父爱，你走了。两个孩子还那么小，连母爱都没有了。哎呀，两个小孩跟着你就行了，难道你不会照顾他们吗？我都那么老了，你看孩子还那么小，好可怜啊！你这样找，你别找啊，媳妇。他们可怜，我就没想过我可怜吗？我都没有老公了，我一下半辈子怎么办呢？我现在还年轻，现在嫁出去还能嫁一个有钱的，还能嫁一个我想怎么样就怎么样的。到时候我爱去哪里玩就去哪里玩，想去蹦迪就去蹦迪，想去打麻将就打麻将。哎呦，叫我带着两个拖油瓶，你叫我就算是我下半子辈子的幸福了吗？再怎么说，他也是你身上掉下的一块肉啊，是不是？你不能眼睁睁的这样离开他们呢、啊，好可怜的。有什么可怜的？带着带着就大了。哎呦，你肯定是巴不得我不走了。像你这种人，是不是？你先，你年纪大了，就想到时候我照顾你啊？想得美呀、啊！我跟你说，你。你为孩子想一想行不行啊？不是说为我啊，为孩子着想。他们长大了，到时候是一个大人了，我能陪他们一辈子吗？跟着你就行了，听到没有？好好听奶奶的话，你别走啊！哎呀，哎呀，哎呀，你妈妈都咋了？我们怎么办呢、啊？哎呀，别走啊！哎，别走啊！哎呀，你妈走了，你看，以后你就跟着奶奶了。哎呀，这个小人啊，真的是铁了心要嫁人了，我拦都拦不住啊。你看你，翠花，你看你年纪又那么大，身体又不舒服，孩子还那么小，又要读书，你打算怎么扛啊？怎么扛都要走，也没办法是吧？只要我出去啊，有一口气，我都是砸锅卖铁，我也要把两个孩子供完他们上学啊。奶奶，我不上学了，我我出去打工去，挣钱给你，自己上学。那怎么行啊？男人还那么小，啊、怎么怎么能打工啊？谁要你啊？你不要说这个话。这样吧，翠华，读书的事情我来处理，不用你操心。怎么好意思，村长？你就放心了。既既然在我们村，我就要有这个责任。我先回去了啊，有什么困难就呃找我。嗯，我不要。回去吧。哎，终于到家了。不知道小孩长多大了。女儿，儿子，开上门啦、啊！你是谁啊？别忘记我了。你谁啊？儿子，我是老妈。老妈，我老妈早就死了。儿子，怎么能说这种气话呢？哦，哦，原来是当初改嫁的那个啊。儿子，不要说这个话，老妈知道错了。错了？错在哪里了？错了，不应该贪慕虚荣。然后这么小就把你们抛下，你也知道抛弃我们了啊！现在手都回来了，你都不知道老妈这几年过得苦啊！以为傍上个大款，谁知道人家是贪图我年轻。现在我老了，人家马上娶了个十八岁的就不要我了。那是你自作自受。想想当初我们需要母爱的时候，你在哪里啊？啊！我那么小的时候，在学校被人欺负，说我们没有爸爸，没有爸爸啊！我去哪里找个爸爸爸爸给他们看？还有啊，奶奶啊，当初就是因为供我们上学，活活累死了，你还有脸回来？女儿，你当初那么绝情，不要骗我。儿子，妈真的知道错了，然后我也得到报应了，让我回去行不行？行啊，你回来也行，你除非你能把我奶奶变活活回来，我就给你回去，变不回来。
你别想进这个澡堂，一辈子都别想进去。爷，你原谅妈行不行？原谅，妈真的知道错了。你忘记了以以前对我们多么狠心吗？叫你别走，你非要走，妈这也得到报应了。行了，这种无情女，别想再进来。滚，有多远滚多远，我不认识你。妈是，爷，开大门了，老妈真的知道错了。你们不要我，那我能去哪里呀、啊？爷，儿子。这不是小婷吗？怎么回来了？村长来了刚好，帮我劝劝他们。我知道错了，让我回去行不行、哎？劝什么劝？当初你那么狠心，你现在又回来，他们还认你吗？啊！我那时候不是糊涂了吗？就想着现在还年轻，想多快活几年，就没想到他们的死活。现在我也知道错了。老公那边也不要我了，如果现在我也回不去，那你叫我怎么办呢、啊？要我流落街头吗？再怎么说啊，你还是他亲妈，他们啊，估计啊，一下子也不可能接受你。要不这样吧，你先去那边那个养老院先住几天，到时候我也帮你劝一下，看看能不能原谅你，你也经常能看得到他们，行不行？谢谢村长啊。我真的知道错了，你现在后悔有什么用呢？你过两天一定要帮我好好劝劝他们。知道了，走。哎呀，九点，没有九点的不要开出来。哎，哎呀，通沙，今天手气好啊。那么慌。哎，没办法了，继续继续。妈跑车。你你啊，老老老爸，发烧了。能不能把老妈送进医院呢、啊？就发个烧，又死不了，这么娇气干嘛？走着去啊，走不了就爬着呀。三十九度了，走不了啊。三十九度就这样子，以前奶奶的时候四十多度，人家都没去医院。你三十九度就来送进医院，医院那个药水味我闻不了啊，试一去就行了。谢谢谢谢。女儿，能不能坐一下老妈？老妈真是假。你看你搞得我在这里发牌都不能好好发了，今天我赢钱呐，你这得做我没气吗？真是，还不好意思啊？要不要走？行，过牌。哎呀，真的是，你说你又死不了，没看见我在这赢钱吗？有哪一个老的像你这样子？咱还怎么样？还不走是不是？谁要我打你啊？喂、哎，几点？是老哎呀，八点了。哎呀，才一点，送多少？送一下老妈好不好？两天，两天，两天。送一下老妈。送什么送？有手有脚，自己走着去就行了。没有钱是不是？没有钱给你一百，自己拉着走个车去就行了。你这样子不是耽误我时间吗？本来我把把都赢了，你一来搞得我马上就输，你好意思吗你？本来你就活不了几天了，就要上新农村了。哎呀，真的是，到时候我买棺材给你还要钱呢，我不在这里走，怎么买那个棺材钱呢、啊？还在这里装？奶奶那时候有你这么娇气吗？生个小孩在床上，不隆就生出来了，生病也不敢吭一声，你就在这里装装装，装什么装？赶紧给我滚！搞得我一点心情都没有。还管不管呢你？是啊。哎呀，我都不想赌了。哎呀，没事，这种老不死了，不要管他，我们继续。毕竟也是你妈。什么我妈？要不然你先送，送他去医院了，回来再打牌吧、啊。说的你这么有有孝心，你是大海，你管得宽，你去送啊。要不是我妈，不是你妈，你就赶紧下注啊。真的是。行了，反正他倒霉。哎。我的老妈妈，亲爱的妈妈。烧了，去医院了，你怎么一个人去啊？那你家人呢？我一个人可以去的
，你一个人怎么去啊？你都这么老了，你一个人去，万一路上有什么损失啊？哎呀，你怎么办好啊？你怎么不叫你女儿他们去啊？啊，我女儿忙着打牌赚钱呢，啊，没事的，我可以爬，走不了我可以爬着去，还打牌呀、啊？哎呀，他在哪里打牌？在村口那里啊，村口那我就知道他那个德性的，天天打牌，连你都不顾了。行了行了，你再等一下，我马上叫他，叫他过来。哎，你等一下，你坚持一下啊、哦。哎呀，哎，继续。哎，怪不得输钱，钱都飞掉了，真的是。哎呀，小婷啊，你果然在这里啊！我不在这里，能在哪里呀、啊？你骂了我骂都摔到那边去了，你还有心情在这里赌？我以为什么事？就感觉就投胎也这么急，所以是我老妈又不是你老妈。这两孩子，你还不着急呀、啊？你还赌什么赌？那个是你老妈来的，她现在摔成这样了，你也要过去看一下。她现在发烧了，现在摔在那里也不知道有什么问题了。哎呀，摔死了不是更好吗？死了一了百了，就不要浪费那个粮食了。哎呀，怎么样？哎、我在想打扰你了，说这个话，她是你亲妈来的，生你养你的人呐、啊。你这样对啊，你良心过意了去吗？秦华，这么着急，你带回家，你养啊？你怎么这样子说话？我做外人我都看不下去了。你是哪里钻出来的？我问你，你良心喂狗了吗？万一啊，你老妈死了，我看啊，到时候一个亲人都没有了，你老爸要去世去的时候，就唯一一个亲人，你都不对他好一点，你还在整天这里嘟嘟嘟。人命关天的时候，你都不着急？哎呀，赶紧去看来，愣着愣。哎呀，哎，赔不赔钱啊？赔什么赔？你们也真是了，整天嘟嘟嘟，害得人命都没有了。等一下，关你什么事？老妈，你没事吧？哎呀，你怎么样了？没没什么大问题呀。老妈，都是女儿错了，一天到晚就是知道赌。没事的，都怪老妈拖累你去玩牌呀。你你还年轻，多赚点钱好，老妈可以爬得去的。老妈，女儿知道错了，从小你一把屎一把尿把我拉扯大，都是我不懂事，才搞得你落到这个地步。别人都说养儿防老，哎，我真的是混蛋呐、啊！老妈不怪你啊，你都是我的女儿啊，身上掉下来的药。人家说反而养儿防老，可我是干了什么混蛋事啊？没事、啊，老妈不怪你啊。也好，以前你养我小，现在我养你老。老妈，女儿知道错了，你不要怪我。不怪，老妈不怪。走，我以后再也不赌了。我送你去医院，以后好好孝顺你。哎，你干嘛呢？你干嘛呢？哎，哎，你说干嘛呢？你有话、啊、好好说。哎，你有有啊？喂，你有话、啊、好好说，跟我说行不行？干嘛了你？你想干嘛？我想干嘛？你还不知道吗？我不知道，你有什么就说明白。我想跟你做那个啊！哎哎哎，我不跟你做嘛！哎哎哎，别跑！你干嘛这样子呢？你这简直是黑摸的啦！哪里能这样子啊？我跟你说啊，我开摸的开了三十年了，连个女女人的手都没摸过。你没摸过，你叫那个媒婆介绍啊！你怎么能半路搞这一出啊？我不管了，接受又不成。来，哎呀，哎呀，哎，还有摩的佬啊，喂，喂，停手啊！我跟你说啊，哎呀，你要女朋友？哎，说真的，我那么老了，真的不适合啊。没关系的，一不择食嘛。哎呀，哎，你要女朋友还是有个办法的，摩的佬。什么办法？先听我说嘛。哎，我不听。哎，我我真的，老是骗我。哎呀，哎。真的有好办法，我还有个闺蜜没结婚呢，很漂亮的，等下拉我回去，我给你介绍，怎么样？你你确定吗？确定，我那个闺蜜跟我关系很好的，只要我帮你说几句好话。
百分百能成。你那些闺蜜不不是像你这么老吗？哎呀，我那闺蜜，闺蜜也不是说一定跟我年纪这么一样老，也要年轻的当闺蜜啊，对不对？开不开放先？很开放呐、啊，只要你，哎，哄一下她，什么问题都没有。再说我帮你说一点好话。哎，这我怎么能信你？有没有闺蜜的照片都没有？哎，我不管。哎，有，不要着急。这里有照片，这个就是我闺蜜的照片，这么亮啊，亮不亮？前凸后翘的，给你介绍，怎么样？只要晚上跟我出去约会就好了，这些都是小事情，我跟你说，嗯、怎么样？绕回去的，给你介绍，只要能介绍成功，我免了你的车费，真的？真的？那行，哎，你等一下，我现在马上打电话给他。接来那那个在那个村口那里等一下你，等一下回去就见到了。啊、回家，快快快，等一下啊！啊喂，哎，小田闺蜜啊，哎，我跟你说一个事，啊，对对对，我给你介绍个男孩，男孩子在村口那里等就行了，那个电线杆那里。啊，等一下那在那里再说。啊，行行行，啊，我跟他沟通了。他说很乐意跟你叫，交个男朋友<笑>啊！走走走走，赶紧拉回去！哎呀，这个茉莉老半路不能这样子了，下次。哎呀，是这种事情天知地知，你知我知吗？哎呀，放心了，我不会乱说了。<笑>啊，好，赶紧拉我回去。哎，志华，哎呀，这就是你说给我介绍的男孩子啊？对呀、啊。啊。就是我闺蜜啊，这么帅啊！哎呀，当然了，不帅我怎么介绍给你呢？你真漂亮啊！啊我叫小婷啊，来、啊，走啊、哎，我们去约会了。等一下嘛，一步一步来，亲戚吃不了热豆腐嘛。对呀、啊，哎呦，这么帅呀、啊，我一眼就看中了。啊，加加个微信嘛，来。哎呀，加什么微信嘛、啊？等一下就一起来加什么微信？你看，等一下再慢慢加。你看我这个闺蜜啊。特别欣赏你呀、啊啊！走走走走走走走走走走！哎呀，去去去去约会去宾馆，先聊起一下嘛！啊，去宾馆不要花钱嘛、啊！没事的，我有钱。<笑>但是你花你的钱，我也心痛啊！你看，还没嫁给你就为你着想了，现在。哎、啊，那你家里有什么人呢、啊？啊，我家里面没人，要不去我家吧？你家没人，你爸你妈呢？去广东打工了。哦，你又没有对象啊？<笑>啊，对呀、啊。哎呀。我跟你在一起，到时候约会买什么东西也是要钱的呀。钱呢、啊？哎呀，美女啊，我跟你说啊，我就我开目的啊，一个月都能坑到好几万了。能坑不不不是，赚好几万呢。<笑>是啊，他刚一路过来跟我说，他很会赚钱，啊、钱又多，那你就先回去了。家里面还有大把现金。那行了，我不当你电灯泡了。<笑>行行，那拜拜啊。哎，就我这，我跟你说啊，在微信上什么聊都不行。要不我去你家里面深入了解，<笑>好好好好、呃。如果是感觉合适了，到时候我们再领证，直接结婚。呃、行行，先去了解一下吧，深入了解。哎呀，别来了，我去拉客了不？那行，那你等一下，今天下雨，小心开车啊。<笑>放心了，你在家负责爆满油花，我出去赚钱给你花。<笑>那行，那等一下我做好饭等你回来吃啊。啊好。早去早回啊！嗯，哎呦，这有，哎呀，哎呦，哎呀，看球开多了，哎呀，那我在家会想你啊，在家等我啊，知道了。哎呦，这个人真的是，原来拉客能坑这么多啊！先走了，等一下他回来。大白天都不关门了，等下鸡呀、啊、跑进去怎么办呢？进来了，我回来了，进来了。哎呀，进来了，进来了，在哪里啊？进来了。哎呀，我看到了，我昨天那个几万块钱不见了。哎，肯定是那个女人把我的钱偷走了。果然是女人的嘴，男人的鬼啊！以后我再也不失去爱情了。哎
，王爷，嗯，要要水果啊？多少钱一斤啊？你看这里啊，呃，两块钱一斤啊？哪里？两块九啊？两块九啊？哪里有这么便宜？甜不甜呢、啊？你说水果，包甜吗？可不可以试一下？肯定可以试啦。那我就试一个，甜的再说，慢慢挑。哎呦，果然甜哦、啊，是吧？那我称两斤，随便挑，慢慢挑啊。我熟的就要，自家种的，放心，没有农药。我最喜欢没农药的那些，吃到农药对身体不好。良心商家，对吧？又甜，哎，但是也要称准称一点啊。哎呀，放心啦。再加一个进去，行了没有？哎呀，准一点呢、啊。好了，刚好两斤了啊，两斤就两斤，<笑>反正这么甜。嗯，三九二九哦，多少？五十六块。怎么用五十六块呀、啊？是不是乘错了啦？还还是算错啦？没错啊，我也不会算错啊。那你这黑字白字写在这里，两块九一斤，两斤，你是几年级毕业的？你自己说的是一斤吗？我这里写的是一两啊，你看清楚一点吗？看到没有？这一两啊，你写的字是像蚂蚁这么小，我怎么看得见？你看不见关我什么事？我不跟你啰嗦，这么贵啊，我买那猪肉都不用了。反正你买都买了，尝都尝了，你想不要吗？再说了，哎、你你以为你吃了这个有补啊？那么贵。没，我不管你，那么贵我就不要。马上给钱，拿钱给。哎，把我衣服扯烂是什么意思啊？什么意思？你赶紧给钱呢、啊？给什么钱？五十六块，你明明坑人了。是吧？吵什么？买了水果就给钱呢、啊？就是嘛，你买了我的水果，你尝都尝了，摸都摸了，你还想卖就不给钱？你都不知道，他卖的水果两斤就用了五十六块。五十六块也不多啊，哪里不多？你看他一个外村的，搞个烂摊车来这里，哎呀，人家也不容易。看看现在太阳那么大，赚几块钱容易吗？五十几五十六块钱，又买不了宝马，又买不了房。我跟你说，不是说我给不了，只是他写的这个字明明是感觉心里不舒服，坑人。但是写在这里大一点的话，多少钱我都给他无所谓。哎呀，人们人家也写的一清二楚啊。二点九一两是你没看清楚啊！哎、说的也是了，这么甜也值得了。那感谢吗？赶紧感谢，就买个水果，有什么好争的？出门忘了带钱呐、啊，那就回家拿呀。你有没有身上？哎呀，谁出门带钱啊？那回家拿吧，反正你家也不远。嗯、那行呗，我回家拿给你。那我跟他回去啊。哎哎，不行不行，我也要跟去，不然的话你们耍赖怎么办？哎呀，随便呐、啊，随便你跟呐、啊，反正我也不骗你。怎么还没到啊，美女？到了，到了，到了！快点拿钱出来，不要耍什么花招啊！我今天拿给你，就几十块钱。我们农村人很朴素的，不会耍你的。那就好。哎呀，老板，哎，想不到你个子小小，这么会做生意啊！一般呢，这么有经济头脑。你看，随随卖个两斤水果就能卖几十块钱。哎呀，我。不聪明一点吧，怎么能赚到钱呢？哎呀，像你这么聪明的头脑啊，要是哪个女人嫁给你啊，肯定是幸福了。我都没有老婆，你有老婆？是，女朋友呢？没有，没有啊。有不可能啊，咋了？哎，这么帅又会赚钱，哎，是吧？你这个钱，哎呀，干嘛？先别说钱先了，你看你天天叫我给你介绍个男朋友，现成就有一个啊。啊，吓人又咋的可以？就只要是头脑灵活，会赚钱呐、啊。你不是要想找一个又长得帅又会赚钱的男朋友吗？对对对啊，你去了解我。看，远在天边，近在眼前呐、啊。啊，他也没有女朋友，也没有老婆，单身的、啊。对啊，我是真的，我还是还挺看重他的。最主要他会赚钱呐、啊。呀、啊，我这个姐妹可以吧？啊，还可以，那给钱呢、啊？来来来来来，哎哎，对，给你，钱不要不要，不要啊，不要了。哎呀，都准备老夫老妻了，还搞这种做什么？哇、哦，那这样子就说、啊、你们双方都看合适了。哎呀，今天真的是个好日子啊！要不这样，我去镇上买点菜啊，回来大家边吃边聊。啊，好啊。
。哎，这，啊啊，我我我可以啊，啊，我懂了。你怎么好意思花你的钱啊？反正我们都已经老夫老妻了，就应该用我的钱吗？哎，你看。要得过费的，这种三好男人去哪里找啊？我也是觉得，来这么多啊，一千块，哇，这么多，那买一点大鱼大肉的，有什么买什么，喜欢吃什么，全都给我买了。啊、那那行，那你们两个在这里慢慢的深入了解一下，我去去就回、啊。麻烦你了，没事，走回啊，知道了，麻烦了啊。哎呀，我，哎，他真为我想的周到啊。那那你叫什么名字？我叫范董，我叫翠花，<笑>我今年三十五岁了，没关系，姜还是老的辣，我才二十八，但是大跟几年也没关系，没关系啊。对对对对，<笑>哎呀，你刚才给钱他买菜了，也不知道多久回来。再说的话，他买的那些菜也没有我家那个土鸡好吃。哎，台少，你在这里等，我去那里抓一个最好的那个土鸡，最大的那个补补你。不不用了吧？那白菜他会肯定会买菜的，买很，我一千块钱可以买很多种的。我知道可以买，但是他那个钱买不到我家那个土鸡的味道。再说你都变成我男朋友了，我肯定要补一下你，要对你好一点。哎，好吧，你在这等那。那好吧，我去那边抓，找个这么大的，等下你帮忙吧。啊，好。哎，那你坐下去。哎呀，拜拜，亲爱的，我马上过去啊。啊，哎呀。没想到啊，我女伴总办了三十五年水果，嘿，终于脱单了。怎么这么久都没回来呀、啊？哎呀，我发个微信问一下他。手机也没带啊！美女，美女，翠花，翠花，啊！哎呀，肯定是被骗了，真的是，这女人的嘴，骗人的鬼，以后啊，再也不相信女人了。哎呀，这个翠花怎么这么久啊？哎呀，我过来了，总算来了。哎呦，我要把他忽悠过去，我才过来呀、啊。哎呀，刚才我在后面听到他坑你，好在你还反应得快，知道配合。哎呀，我我知道啊，我也这么多年闺蜜，我还不懂你那心思吗？但是，哎，怎么办呢、啊？他一直都在你家门口等着，那你这两天也回不去啊？那怎么搞啊？那我家不回不去，我去哪里住？哎呀，这还不简单？去我家住一个礼拜，再回来，过个还有一千块，我们去喝奶茶。那也行啊，走走走，谢谢。干嘛？关你什么事？你拿人家钱包做什么？他怎么回事啊？拿人怎么样？你管得着吗？啊！我就是打劫，怎么了？打劫呀、啊！光天化日就打劫，你找死是不是？你想干嘛？报警啊！报警！拿手机来。报啊！我跟你说啊，我们这种既然敢做这这样的事，我们是不要命的。我后面还有团伙，你要是敢报警啊，肯定报复你全家。赶紧滚蛋！哎呦，怎么有这种人呢？哎，美女，醒醒啊！哎，美女，美女，醒醒！哎呀，怎么办呢？那个人又那么凶，我都不敢追。
这个有时候手机影响他家人的好紧。喂，啊，你好，我、啊、你老妹在这边被人抢劫了，打晕在这边了。我在这这个黑心村，呃，村口这里啊，快点出来啊！好好。哎呀，美女，醒醒啊！美女，醒醒醒醒！哎呦，哎呦，我的腰怎么这么痛啊？哎呀，醒了！哎呀，美女啊，你刚才被人家打劫了？打劫？是啊。我的包呢？呃，被被人家拿走了。那你在这里干嘛？我我路过了，路过了，是不是你把我打晕了，把我的东西拿走了？没有啊，那那那些都是亡命之徒啊，他拿走你的，我都不敢，哎、当时我都不敢拦他，我这么矮小，我谎话连篇，不是你的话，你走就走了，遇到这种事你还敢在这里？我的手机怎么还在你这里啊？我打电话联系你家人呢，别人打劫的，为什么不拿个手机啊？哎呀，老妹，老姐，干嘛啦？刚才我从这里过，搬一个柴，然后被别人打晕了，钱也被别人拿走了，钱也不见了，是吧？要没事吧？人没事。你、嗯、这个屌毛，是不是你啊？不是我，就是他。我醒来就只看到他一个人，不是你还有谁？你看这路上就只有你一个人在我老妹身边。你你们听听我说，是这样的，我一来到有一个身穿那个衬衣的，还有。呃，打扮的很帅的那个，他就抢走了。别拿，别拿！我信你个鬼！现在还有这么狗血的事？我真的、啊？那你当时不会报警啊？我不敢报警啊，他威胁我，我肯定是你同伙。对对对，把我的东西拿走了，怕出人命，把我搞醒。你赶紧拿出来！我没有，你看我身上都没有钱呢、啊。你藏到哪里去了？不是我拿的，我肯定是他有同伙。赶紧打电话。叫你同伙把我钱拿过来！我说了，我都没有啊！现在一扔掉了！哎哎哎，黄天花日子晒你，你拿不拿？拿不拿？我没有拿，我怎么拿给你？跟你说，我老妹的钱你不拿拿，今天你没完没了，你也别想走。那是我们养了一年的猪的钱。我看你这种人，谁门鼠眼也不看这样好人来的，白翻白了。又不是我们这个村的，如果你不是有作案嫌疑，为什么来到我们这里？我，我去找我老表了。我从这里经过的。老表，你是哪个村的？前面那个猪狼村的。哎呦，猪狼村啊，好多光棍的。我知道了，肯定是抢了我的钱。看见我人长得还可以，还想来个英雄救美，要我以身相许啊？哎呀，你这个人怎么那么坏啊？拿了人家钱还不承认，现在还摆废话连篇，拿不拿？我没有，我怎么拿？怎么就是你？前后左右就只有你一个人，为什么别人不撞见，就你撞见呢？我我钱不拿出来，我们直接拉去派出所那边。对，冤枉啊！冤守望，去到派出所了，你还敢叫冤枉？等下你把楼里给我坐穿！我跟你说啊，如果是你干的，你跑不了；不是你干的，我也不会冤枉一个好人。百分百就是他了，你看他贼眉鼠眼，不是他还有谁啊？对。直接拉外卖出去，不用啰嗦了。你开车，我我压住他，我真的是冤枉。哎呀，个屁呀、啊，赶紧去！冤枉了。